La, las noticias, como tú muy bien dices, se hacen en un minuto y medio. O en un minuto y además tienes que ser esclavo del tiempo, nunca mejor dicho. Eh, y hay, no hay cosa peor que ser esclavo del tiempo, pero en el periodismo es lo que hay. Y hay eso o hay eso. Eh, sin embargo, cuando durante tantos años haces lo mismo y tienes ese minuto y medio, eh, o tienes eh, dos minutos en la radio, en prensa escrita es un poco más, como decías tu embajador, efectivamente, en la prensa escrita eh, eh, es el, de todos es el más, el más serio. En el sentido, no, no es que no sean, no, no quiero demeritar al resto de los, de, de los diferentes rubros, los medios de comunicación, pero en la, en, la, en, en la prensa escrita te leen y te releen y te vuelven a leer y te pueden decir, este tío no te da ni idea de lo que estaba contando. ¿no? Eh, y sin embargo, en la radio no, se, se, se pierden en las otras escenas, en, 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 la, en la televisión te escudas en, en, en las imágenes. Eh, pero al final sigue siendo esclavo y sin embargo, en, en la novela me permitió poder crear, imaginar aquello que salía del corazón, aquello que salía del alma y poder plasmarlo en ese papel blanco que tú decías. Eh, yo soy hijo de Joaquín Peláez, que, del cual me siento profundamente orgulloso, porque fue un extraordinario ser humano, un extraordinario amigo, un gran profesional, un hombre con una bonomía excepcional, y un gran padre, un gran amigo, un gran eh, eh, marido, un gran todo. Eh, los personajes tienen una teología, tienen un porqué, por, por qué nacen y por qué mueren, por qué tienen que nacer o por qué, por qué tienes que matarles. Eh, y todos tienen que eh, juxtaponerse para que al final tenga todo un sentido. Eh, la verdad es que debo reconocer que la novela fue un parto sin epidural, un parto dolorosísimo, porque estuve dos años muy largos y todo tenía que tener sentido. Y además hay que tener un, un, eh, un esfuerzo de, de, de sacrificio y de sacar tiempo de donde no lo tienes. Claro, cuando no tienes la, la disciplina porque no tienes tiempo para poder tener esa disciplina y, eh, eh, y no puedes escribir todos los días, a mí me pasaba que ya al final me desesperaba porque a lo mejor la, la dejaba una semana, volvía a escribir, eh, eh, Alberto, lo que había, volvía a leer lo que había escrito de ella, no me gustaba, lo rompía, volvía a empezar y bueno, entonces se convertía en una especie de, de círculo vicioso en el que no terminaba nunca. ¿no? Y incluso llegó un momento en el que ya quise dejarlo. Y después...